آپ کو بتائیں کہ برمنگ میں ایکٹیوسٹ انڈیپینڈنٹ موومنٹ کے زیر اہتمام اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری نسل کشی غزہ میں جاری نسل کشی اور مسلسل کارپٹ بمباری کے خلاف ایک بڑا احتجاج منعقد ہوا جس میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بشمول خواتین مردوں نے بھرپور شرکت کی اور برٹش شہریوں نے بڑی تعداد میں مظلوم غزہ کے بچوں اور لوگوں کے حق میں آواز بلند کی اور عالمی برادری کو اسرائیل کے مظالم کے خلاف بیدار کرنے کی اپیل کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں because they want to feed their people. That's hate. And that's what these Western governments are supporting. Netanyahu is a genocidal maniac with murderous intentions. یہ احتجاجی مارچ صبح گیارہ بجے برمنگھم کے علاقے سمال ہیت سے شروع ہوا اور مقرر راستوں سے گزرتا ہوا سٹی سینٹر پر اختتام پذیر ہوا شرکا نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے خلاف نعرے اور غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے پیغامات درج تھے جبکہ نوجوان لڑکیوں نے غزہ کے معصوم بچوں کی علامتی شکل میں پتلے تیار کر کے انہیں کفن میں لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ کس طرح غزہ کے بچے بے گناہ مارے جا رہے ہیں اس پرسر منظر نے احتجاج میں شامل افراد کو جذباتی کر دیا مارچ جب سٹی سینٹر پہنچا تو وہاں احتجاجی مظاہرین سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں معصوم بچوں کا قتل عام اور وہاں کے بے گناہ لوگوں پر ظلم و ستم جاری ہے اور یہ عالمی برادری کے لیے کھلا چیلنج ہے انہوں نے اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں فوری طور پر اس قتل عام کو روکنے کے لیے اقدامات کریں مارچ کے دوران برطانوی ممبران پارلیمنٹ کمیونٹی رہنما اور ایکٹیوسٹ انڈیپینڈنٹ موومنٹ کے عہدیداران نے سی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس احتجاج کا مقصد دنیا کے سامنے غزہ کے مظلومین کی آواز کو بلند کرنا اور اسرائیل کو مظالم روکنے پر مجبور کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک عالمی برادری اسرائیل کو جواب دے نہیں بناتی غزہ کے لوگوں پر ظلم جاری رہے گا 360 days uh, since the Israeli onslaught in the Gaza Strip but it's not been limited to the Gaza Strip we know that innocent civilians have been massacred in places like West Bank we now see innocent civilians being killed in Lebanon and so this demonstration here once again turning uh, you know thousands of local residents here in Birmingham and people from outside of Birmingham who come here to stand in solidarity solidarity with humanity not even people it's it's watching children being massacred we're here today calling for an end to all arms sales to Israel for a permanent ceasefire now we want our government to end all military and diplomatic aid to Israel and recognize Palestine as a state. The Palestinians deserve justice. We are here to demand that justice for them. The situation is getting worse. ایک ٹائم یہ تھا کہ جب ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صرف اسرائیل ہے جو یہ کر رہا اب میرا خیال ہے بالکل ظاہر بات یہ ہے کہ اس میں ہماری گورنمنٹ ٹوٹلی انوالو ہے دے آر کمپلیسٹ ان جینوسائڈ کشمیر ٹو پیلسٹائن آکوپیشن از اے کرائم ٹوڈے آل دا برٹش کشمیری از گیدر ہیئر ٹو شو دا سولیڈیرٹی ود اور پیلسٹینین بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ دا انوسینٹ چلڈرن ان پیلسٹائن سو وی بلیو دا آکوپیشن از اے کرائم Anywhere in the world, we are marking one year of genocide. That's when the Zionists actually started attacking Gaza. We are here to say, stop bombing in Israel, stop the genocide, stop the killing, boycott, divestment, sanctions. We will not be silenced. We will have justice. The message today is that a barbarism of an extraordinary character is taking place in Israel. The driving out of hundreds of thousands of people from North Gaza uh, to the south is barbarous. The mass killing and forcing uh, uh, long-standing citizens of villages in, uh, in Lebanon is barbarous. Today we've got the protest in support for the Palestinians. The smallest forum are in support for the local community to get together and show our solidarity and support. for the innocent killing of young children, young families of Palestine. We, the people of Smolin, stand with the people of Palestine. I have no idea why the Jewish people continue to persecute um, Palestinians because this is what actually happened to them in 1940s. Um, so for them to actually perpetuate this violence against another country and then another country is beyond belief. 
and this is why I'm standing here today. ये इतजाजी मार्च न सिर्फ बर्मिंगहम बल्कि दुनिया भर के उन लोगों के लिए खुला पैगाम था जो इंसानियत के हक में आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि वो बाहर निकलकर मजलूम के साथ खड़े हो जाए